நேயர்களுக்கு வணக்கம் கேது திசை பற்றி புலிப்பாணி முனிவர் கூறும் கருத்துக்களை தொகுத்து இந்த வீடியோவிலே உரையாற்றுகிறேன் பொதுவாக திசை நடத்தும் கிரகம் புத்தி நடத்தும் கிரகம் எவ்வாறு பலன்களை தரும் என்பதற்கு பல்வேறு நூல்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை சொன்னாலும் மிக முக்கியமான ஆதிகால சுவடி நூல்களிலே சில கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திசை நடத்தும் கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடத்திலே அமர்ந்து திசை நடத்தினால் சுப பலன்கள் கிடைக்காது அடுத்து திசை நடத்தும் கிரகம் இரண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் பதினோராம் இடம் ஆகிய இந்த மூன்று இடங்களிலே இருந்து திசை நடத்தினால் மத்திமமான பலன்களை தரும் இதர ஆறு இடங்கள் சுப பலன்களை தரும் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து புத்தி நடத்தக்கூடிய கிரகம் அது தசை நடத்தும் கிரகத்துக்கு நட்பா பகையா என்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை திசை நடத்தும் கிரகத்திற்கு புத்தி நடத்தும் கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டிலே இருக்கக்கூடாது திசை நடத்தும் கிரகத்துக்கு அது இருக்கும் இடத்திற்கு புத்தி நடத்தும் கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டிலே இருந்து புத்தியை நடத்தக்கூடாது அவ்வாறு நடத்தினால் அந்த புத்தி சுப பலன்களை தராது அடுத்து திசை நடத்தும் கிரகத்திற்கு ஏழாம் இடத்திலே இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் எல்லாம் நல்ல உயர்ந்த பலன்களை தருவார்கள் உதாரணமாக இந்த எட்டாம் இடத்திலே இருந்து ஒரு கிரகம் திசை நடத்துகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதற்கு ஏழாம் இடம் இரண்டாம் இடம் இந்த இரண்டாம் இடத்திலே எத்தனை கிரகங்கள் இருந்தாலும் நல்ல பலனை தரும் இவ்வாறு மூல நூல்களிலே முக்கியமான மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக ராகு கேதுக்களுடைய தசா புத்தி எடுக்கும் போது பலன் சேகரிக்கும் போது ஆட்சி உச்சம் உலத்திரிகோணம் பார்க்க வேண்ட வேண்டியதில்லை என்றும் உத்தரகாலாமிரதம் சொல்லி இருக்கிறது உத்தரகாலாமிரதம் என்பது ஒரு புகழ்பெற்ற மூத்த நூல் ஆதிகால சுவடி அந்த ஜோதிட சுவடி சொல்லுகிறார் பல்வேறு நூல்கள் ஆதிகால நூல்கள் ராகு கேதுகளுக்கு ஆட்சி வீடு உச்ச வீடு நீச வீடு என்பதிலே நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புகழ்பெற்ற நூல்களிலே நூல்களே பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லுகிறது சர்வார்த்த சிந்தாமணி ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது பராசர கோரை ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது ராகுவுக்கு இதுதான் ஆட்சி வீடு உச்ச வீடு கேதுவுக்கு இதுதான் ஆட்சி வீடு உச்ச வீடு சினேந்திர மாலை என்ற அதிகார நூல் அது ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறது இதை போல பல்வேறு சுவடிகளும் பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லுகிறது நிறைய முக்கியமான சுவடிகள் என்ன சொல்லுகிறது புகழ்பெற்ற சுவடிகள் ராகு கேதுகளுக்கு வீடே இல்லையே அவர்கள் எவ்வாறு அவர்கள் நிழல் கிரகங்கள் அவர்களுக்கு வீடு இல்லை அவர்கள் இருப்பது தான் அவர்களது ஆட்சி வீடு எந்த வீட்டிலே அவர்கள் அமர்கிறார்களோ அதை அவர்கள் ஆட்சி வீடாக கொண்டு கொள்ள வேண்டும் காரணம் அந்த வீட்டினுடைய பலனை பூராம் ராகு கேதுகளே அந்த அதிபதி இருந்தால் இவ்விதமான பலனை தருவாரோ அதை பறித்து தாங்கள் சுதந்திரமாக தரக்கூடிய அதிகாரத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்து ராகு கேதுகளுக்கு வீடே இல்லை உச்ச வீடு நீச வீடு என்பதற்கு இடமில்லை பார்வை பலனும் இல்லை ராகு கேதுகளை வேறு கிரகங்கள் பார்த்தால்தான் அவருடைய பலன் அடுத்து சுப கிரகம் பார்த்தால் கொஞ்சம் சுப பலனை தான் அதனுடைய நிலையை பொறுத்து அசுப கிரகம் பார்த்தால் அசுப பலன்கள் கூட கிடைக்கும் 
அதிகமாக கிடையாது இவ்வாறு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த விஷயத்திலே புலிப்பாணி முனிவர் கூறும் கருத்துக்களையும் இதர முக்கியமான சாஸ்திரா அதிகால மூல நூல் சாஸ்திரங்களிலே சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவிலே உரையாற்றுகிறேன் புலிப்பாணி முனிவர் கேது திசையிலே கேது புத்தி எவ்விதமான பலனை தரும் என்பதை சுருக்கமாக அழகாக சொல்லுகிறார் தனத்தை கெடுக்கும் சுகத்தை கெடுக்கும் சொத்தை அளிக்கும் உடல் சுகத்தையும் கெடுக்கும் என்று சொல்லுகிறார் தனது புத்தியிலே கேது திசை கேது புத்தி நடந்தால் எந்த ஒரு கிரகமும் சுக்கரனாக இருக்கட்டும் குருவாக இருக்கட்டும் சந்திரனாக இருக்கட்டும் புதனாக இருக்கட்டும் சுபகிரகங்கள் கூட எந்த ஒரு கிரகமும் தசையை தொடங்குகிறதோ அந்த கிரகத்தினுடைய புத்தி தான் முதலிலே துவங்கும் அந்த கிரகம் வலுப்பெற்று நல்ல சுபபலம் பெற்று இருந்தாலும் தனது புத்தி காலத்திலே தசை பலனை மட்டும்தான் தரும் புத்தி பலனையும் அதிகப்படுத்தி தந்து ஒரு சேர வழங்காது என்றுதான் மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணமும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கிரகம் தசை நடத்துகிறது மற்ற எட்டு கிரகங்களுடைய புத்தி வரும் ஆக எஞ்சி உள்ள கிரகங்களுடைய புத்தி காலத்திற்கு அவர்கள் தர வேண்டிய நல்ல கெட்ட பலன்களை தசை நடத்தும் கிரகமே பறித்து கொள்ளக்கூடாது எனவே தனது தசையிலே தனது புத்தி நடக்கும் போது அது தசை பலனை மட்டும்தான் தரும் புத்தியினுடைய பலன் மந்தமாகத்தான் இருக்கும் என்றுதான் மூல நூல்களிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமான அமைப்பிலே கேது திசையிலே கேது புத்தி வந்தால் புலிப்பாணி முனிவர் சொல்லுகிறார் தனத்தை கிடைக்கும் உடலை கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஆக தனது புத்தியிலே இவ்வாறான பலனை கேது தருவார் என்பது அவருடைய கருத்து அடுத்து கேது புத்திக்கு அடுத்தது சுக்குர புத்தி வரும் சுக்குர சுக்குரனும் கேதுவும் நட்பு கிரகங்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் நல்ல மனைவி மக்களோடு சுகமான வாழ்க்கையை ஜாதகன் வாழ்வார் அதே நேரத்திலே கள்ளத்தொடரும் அந்த ஜாதகனுக்கு ஏற்படக்கூடும் அதனால் அவனுக்கு பீடையும் ஏற்படும் அதனால் பல பெண்கள் விரோதத்தை அவன் சம்பாதிப்பார் இவ்வாறும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து சுக்குர திசைக்கு சுக்குர புத்திக்கு அடுத்து சூரிய புத்தி வரும் சூரிய புத்தியிலே அக்னி பயம் இருக்கும் அடுத்து பிது பித்ரு மரணம் தந்தையார் மரணம் நிகழும் அரசாங்க பீடை ஆயுத பீடை கிடைக்கும் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் சொல்கிறார் புளிப்பாளி முடிவர் செவ்வாய் புத்தி சந்திர புத்தி அடுத்து சூரிய புத்திக்கு அடுத்து சந்திர புத்தி வரும்போது வீட்டுக்கு வந்த மனைவி விலையில் இருப்பாள் என்று சொல்லுகிறார் இவ்விதமான அமைப்பை புலிப்பாணி முனிவர் பாடலிலே ஒரு வரியிலே சொல்லுகிறார் செவ்வாய் புத்தி வரும்போது சத்ருக்களிடம் அடிபடுவான் காயம் ஏற்படும் அடுத்து பயம் சகோதரர்களால் தொல்லை இவ்விதமான பலனை செவ்வாய் புத்தி காலத்திலே ஜாதகன் அனுபவிப்பார் என்று சொல்லுகிறார் ராகு புத்தி நடக்கும் போது கொஞ்சம் சுகபலன் கிடைக்கும் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் காரணம் நான் என்ன சொன்னேன் தசை நடத்தும் கிரகத்திற்கு ஏழிலே இருக்கக்கூடிய கிரகம் சுபபலனை தரும் என்பது ஒரு பொது விதியாக தசாபுத்தி சிந்தாமணி போன்ற மிக முக்கியமான நூல்களிலே கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக கேது எந்த ஸ்தானத்திலே எந்த ராசியிலே இருக்கிறாரோ அதற்கு நேர் எதிராக ஏழாம் இடத்திலே தான் ராகு இருப்பார் ஆக ஏழாம் தசை நடத்தும் கிரகத்திற்கு ஏழிலே இருக்கும் கிரகங்கள் சுபவலனை தரும் என்ற விதி இருப்பதால் ராகு 
கண்டிப்பாக சுபபலனை கொஞ்சம் தருவார் அது அவரது அமைப்புக்கு ஏற்ப அடுத்து நான் விளக்கத்தை தொடர்ந்து சொல்லுகிறேன் ஏழிலே ராகு மட்டுமல்ல ஏழாம் இடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது எத்தனை கிரகங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை கிரகமும் அந்த தசை நடத்தும் கிரகத்திற்கு ஆதரவாக சுபபலனை தரும் என்பது ஒரு பொது விதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே கேது இருந்தால் ஏழிலே ராகு தானே இருப்பார் ஆக ராகு திசை ஒரு சுமாரான பலனை தருவதற்கு சுபபலனை தருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ராகு திசைக்கு அடுத்து குரு திசை குரு திசையிலே அரச சன்மானம் பெறுவான் நல்ல புகழை பெறுவான் நல்ல புத்திர பேர்கள் பெற்று புத்திரர்களால் பெருமை அடைவார் இவ்வாறும் சொல்லிவிட்டு கேது திசையிலே குரு புத்தி சகட யோகத்தையும் தரும் என்று சொல்லுகிறார் சகட யோகம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு வண்டி சக்கரம் போல சுழன்று கொண்டே வரும் வண்டி சக்கரம் எவ்வாறு சுற்றி கொண்டே வருகிறதோ அதே போல நன்மையும் தீமையும் மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் சகட யோகம் குரு திசையிலே சகட யோகமும் ஜாதகனுக்கு கிடைக்கும் என்று புளிப்பாணி முனிவர் சொல்லுகிறார் குரு திசைக்கு அடுத்து சுக்கர புத்தி சுக்கர புத்தியிலே நல்ல இல்லற வாழ்க்கையை பெறுவார் இனிய சுகபோகங்களை அடைவார் அதே நேரத்திலே அவனுக்கு பல்வேறு இன்னல்களும் இடையூறுகளும் வரும் பல பெண்களுடைய தொடர்பும் வரும் இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கேது திசைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சுக்கர புத்தி இவ்வாறான பலனை தரும் என்பதை நான் விளக்கி இருக்கிறேன் சனி புத்தி நடக்கும் போது கேது திசையிலே சனி புத்தி நடக்கும் போது கடன் சுமை அமையும் அதிகமாகும் வீட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடிய நிலை ஜாதகனுக்கு உருவாகும் தடை தாமதம் சாதாரணமாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் இவ்விதமான பலன்களிலே உயர்தரமான பலனாக புதனுடைய புத்திக்கு தான் அதிகமான பலனை சொல்லியிருக்கிறார் சுபபலன்கள் மிக மிக அதிகமாக புதன் புத்தியிலே கேது திசையிலே புதன் புத்தியிலே நடக்கும் என்று புலிப்பாடி முனிவர் தெரிவிக்கிறார் சுகபோகங்களை அனுபவிப்பார் சகல செல்வமும் அவனுக்கு கிடைக்கும் இவ்வாறெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து பொதுவாகவே இரண்டாம் இடத்திலே சாதாரணமாக ஜாதகத்திலே இரண்டாம் இடத்திலே கேது இருந்தால் தனநாசம் அரசாங்க விரோதம் நல்ல பேச்சு வன்மை இருக்காது பொய் பேசக்கூடிய கெட்ட வார்த்தைகளை உச்சரிக்கக்கூடிய நிலையை அந்த ஜாதகன் பெறுவார் இவ்வாறெல்லாம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது உண்மையும் கூட அந்த அமைப்பிலே கூட இரண்டாம் இடத்திலே கேது இருந்து புதனால் பார்க்கப்பட்டால் பொண்ணும் ரத்தினமும் கிடைக்கும் அந்த ஜாதகனுக்கு என்று ஒரு நூல் சொல்லுகிறார் இவ்விதமான அமைப்பை ஆக கேதுவும் புதனும் ஏதாவது ஒரு தொடர்பை ஜாதகத்திலே பெற்றிருந்தாலே அது ஒரு யோகம் என்றுதான் கருத வேண்டிய நிலை இருக்கிறார் இவ்விதமான அமைப்பை புலிப்பாணி முனிவர் சொல்லுகிறார் பொதுவாக தசை நடத்தும் கிரகம் நான் முன்னாலே சொன்னது போல ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களிலே அமர்ந்து தசை நடத்தினார் அது சுபகிரகமாக இருந்தாலும் சரி அசுபகிரகமாக இருந்தாலும் சரி அது ராகுகேதுவாக இருந்தாலும் சரி தீய பலன்களை தான் தருவார்கள் இரண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் பதினோராம் இடம் ஆகிய இந்த மூன்று இடங்களில் ஏதாவது ஒன்றிலே இருந்து அந்த கிரகம் இந்த கிரகம் தசை நடத்தினாலும் மத்திமமான பலனை தருவார்கள் மத்திமமான பலன் என்றால் என்ன தீய பலன்கள் கொஞ்சம் நல்ல பலன்கள் கொஞ்சம் கிடைக்கும் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அடுத்து எஞ்சிய ஆறு இடங்களும் சுப பலன்கள் இவ்வாறு ஒரு விதி ஜோதிட மூல நூலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பல்வேறு நூல்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அடுத்து பொதுவாக ராகு கேரும் 
நான் இன்றைக்கு கேதுவைக்கு வைத்து தான் சொல்லுகிறேன் இருந்தாலும் கூட ராகு கேதுக்கள் எந்த ராசியிலே இருக்கிறார்களோ அந்த ராசி அதிபதி அந்த ராசியிலே இருந்தால் எவ்விதமான பலனை தருவார் அந்த ராசி தீய பலனை தருவதற்கான அமைப்பிலே அந்த ராசி அதிபதி அந்த ராசியிலே இருந்தால் ராகு கேதுக்கள் அந்த இடத்திலே அமர்ந்தால் அந்த தீய பலனை தான் தருவார்கள் அந்த கிரகம் உதாரணமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பத்தாம் இடத்திலே ராகுவோ அல்லது கேதுவோ இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பத்தாம் இடத்து கிரகம் நல்ல சுபபலனை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பிலே மூணு ஆறு பதினொன்று அல்லது உச்சம் ஆகிய ஒரு நிலையை பெற்றிருந்தால் எவ்விதமான சுபபலன்களை வாரி வழங்குமோ அந்த பலனை இவர்கள் தருவார்கள் ராகு கேது வீடு கொடுத்த கிரகத்தினுடைய நிலையை பொறுத்து தான் ராகு கேதுக்களோடு தரும் பலன் அமையும் ஒருவேளை வீடு கொடுத்த கிரகம் நீசம் பெற்றிருந்தால் அந்த கிரகம் கண்டிப்பாக சுப பலனை தராது அந்த வீடு கொடுத்த கிரகம் ஒரு பகை ராசியிலே இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல பலனை தராது தசை நடத்தும் கிரகம் ஆக வீடு கொடுத்த கிரகம் பார்க்க வேண்டும் ராகுவோ கேதுவோ தசை நடத்தினாலும் சரி சாதாரண பலனாக இருந்தாலும் சரி வீடு கொடுத்த கிரகம் ஒன்று அவர்களோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அல்லது பார்க்க வேண்டும் இவ்வாறு விதி ஆதிகால மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமான அமைப்பை பெற்றால் ராகு கேதுக்களுடைய பலன் நன்றாக ராஜயோக பலனை தரும் அடுத்து பொதுவாக ஒரு பொது விதி ஜென்ரல் ரூல் அஸ்ட்ராலஜியிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூணு ஆறு பதினொன்று ஆகிய ஸ்தானங்களிலே இருந்தால் சுப பலன்களை தருவார்கள் அது ராஜகேதுகளுக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து அசுப கிரகங்களுக்கும் சனிக்கும் அது ஏற்புடையது செவ்வாய்க்கும் ஏற்புடையது சூரியனுக்கும் ஏற்புடைய சூரியனுக்கு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று அதிலே பத்தாம் இடம் மட்டும் சூரியனுக்கு இணையும் இவ்விதமான இந்த அமைப்பிலே இருந்தாலும் அவர்கள் சுப பலனை தருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று மூல நூல்களிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் தசை நடத்தும் கிரகம் புலிப்பாணி முனிவர் சொல்லும் கருத்துக்கள் ஓரளவு ஏற்புடையதாக இருந்தாலும் அவருக்கு முந்தைய புகழ்பெற்ற சுவடி சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் கருத்துக்களையும் இணைத்துத்தான் நான் தற்போது உரையாற்றுகிறேன் எனவே ராகுவோ அல்லது கேதுவோ தசை நடத்தினால் அந்த தசை நடத்தக்கூடிய இடம் எந்த கிரகத்துக்கு சொந்தமோ வீடு கொடுத்த கிரகம் அந்த கிரகம் வலுப்பெற்று இருக்க வேண்டும் அந்த கிரகம் வலுப்பெற்றி இருந்தால் மட்டும்தான் தசை நடத்தும் கிரகம் சுபபலனை வாரி வழங்கும் இவ்விதமான விதிமுறைகள் ஜோதிட மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நேயர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் பொதுவாக கேது ஒரு சந்நியாசி கிரகம் ஞானி என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது ஞான காரகம் இல்லறத்தை விரும்பாதவர் பொருளாசை அற்றவர் என்றுதான் விளக்கங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருந்த போதிலும் கூட ஜாதகத்திலே ராஜயோக அமைப்பை கேது பெற்று நல்ல ஸ்தானபலமும் பெற்று சுபகிரகங்களுடைய பார்வையையும் பெற்று இருந்தால் உயர்தரமான சுபபலன்களை கேது தருவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் குருவினுடைய பார்வையை கேது பெற்று ஜாதகத்திலே அவர் தசை நடத்தினால் உன்னதமான பலன்களை கேது தருவார் அதிலே ஒரு நிபந்தனை வீடு கொடுத்த கிரகம் நன்னிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் இவ்விதமான அமைப்பு முக்கியம் எனவே கேதுவுடைய ரசாகாலங்களிலே நடக்கும் புத்திகளிலே புலிப்பாடி முனிவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்களாக இருந்தாலும் கூட 
ജാതകത്തിലെ കേതു അമയും നിലയിൽ കേതു അമർന്തർക്കും റാസി അന്ത വീട് കൊടുത്ത റാസി അധിപതിയുടെ നിലയിൽ ഇവകൾ മിക മിക മുഖ്യം എൺപതയും നാം ഏർക്കണമേ സോന്നതുപോലെ കേതു ആറ് എട്ട് പണി അലക്കിണത്തക്ക് ആറ് എട്ട് പണിരണ്ടിലേ ഇരുന്ന് ദശ നടത്തും ഒരു അമൈപ്പൈ പെറ്റുവിടക്കൂടാത് ഇരണ്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ആയി സ്ഥാനങ്ങളിലേ ഇരുന്ന് ദശ നടത്തും ഒരു നിലയെ കേതു പെറ്റാൽ മധ്യമമാണ് നടുത്തറമാണ് ശുഭഫലങ്ങളുണ്ട് ഇതര ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിലെ ശുഭഫലങ്ങൾ അധികം കിടപ്പതർക്ക് വായ്പകൾ അധികം അതേ നേരത്തിലെ ഏതു ദിശ നടത്തും പോലും അവർക്ക് ഏഴാമിടത്തിലെ ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ഇരുപ്പത് ജാതകർക്ക് അധികമാണ് നല്ല ഫലങ്ങളെ തരുവതർക്കും വായ്പകൾ അധികം എൺപതെയും നേയർക്ക് തെരുവിത്ത് ഇന്ന് വീഡിയോ വയ്ക്കാനും എന്ന താൻപാട നേയർക്ക് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആദരവ് തര വേണ്ടും എന്ന് ഉങ്ങളെ അൻപോട് കേട്ടുകൊള്ളുകയും നാം നിറയെ ചോദ്യ കരുത്തുക്കൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോക്കളെ വെളിയിട്ട് അവയെല്ലാം യു ടി പിയിലേ കാണിക്കപ്പെട്ടു വരുക അത്തനെ ചോദ്യ കരുത്ത് വീഡിയോക്കളും ആദ്യകാല മൂല നൂലുകളെയും കരുത്തുക്കളെ എടുത്ത് നേയർകൾ എളിതാക പുരിന്തുകൊള്ളക്കൂടിയ വകയിലെ എളിമയാക പേശി വെളിയിട്ടിരിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ നേയർകൾ തവറാമൽ പാർത്ത് പയനടയ വേണ്ടുമെന്ന് ഉങ്ങളെ അൻപോട് കേട്ട് ഉങ്ങൾ അനവർക്കും വാൽഹ വളർഹ വളംപെറുക എന്ന് എനക്ക് വാഴ്ത്തുക്കളെ തെരുവിത്ത് എൻ വണക്കത്തെയും ഉങ്ങൾക്ക് കൂടി വിടെ പെറുകയും നന്ദി വണക്കം